լավ նստեք բանո եղազան եք 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 նստեք համեցեք լավ հարգելի գործ ընկերներ սկսենք մեր աշխատանքները քվորում ունենք նախև առաջ օրակարգը արդեն ձեզ բաժանված է որովհետև կխնդրեմ քվիարկել տվյալ օրակարգով հաստատելու մասին մեր նիստի օրակարգը ովքեր են կողմ Պարուն Անդրեսյան օրակարգի մասով ոմեք հարարկություն չունեք ահա շատ լավ շատ լավ ուրեմ միջև ուրեմը օրակարգ ունենք ուրեմը հիմա ուշադ էր ուշադ էր ուշադ էր ժողովուրդ ուշադ ուրեմը միջև անցնենք օրակարգի հարցերին ուզում եմ մի փոքրիկ տեղեկատվություն ձեզ տամ ուրեմը այս օր իհարկե ժամը 4-ին ալնելու ազգային ժողովի խորհուրդը նախնական պայմանավորվածությունների համաձայն մեր հանձնաժողովից մեր գործընկեր Արմեն Ղազարյանը լուսավոր հայաստանի բհկի փոխադարձ համաձայնությամբ եւ բնականաբար ազգային ժողովի արդեն նախնական նախագահի համաձայնությամբ կտեղափոխվի տնտեսական հարցերի հանձնաժողով եւ մեր գործընկեր Հրանդ Մադացյանը կհամալրի մեր հանձնաժողովի շարքերը քանի որ նաեւ Հրանդ Մադացյանը փորձառու եւ նաեւ դեպի ապահ երկրների հարկապես ռուսաստանի դաշնությանը ցերտ կապեր ունեցող անձնավորությունն է կարծում եմ նաև այս ինչ որ ասում եմ տես չի որ ի հաշի վարմեն Ղազանի գործնեությանը մեր հրանդ մադացյանը կարծում եմ շատ արդյունավետ կա աշխատի բայց սпасենք առաջ ճանցնենք այսօր հա նախնական բարի գալուս տասենք ժամը 16:00-ին կլինի խորհրդի նիստը արդեն անցնենք առաջ հիմա անցնենք մեր ուրեմը օրակարգի հարցերին ուրեմը առաջինը ըստ երևույթի մենք քննարկենք Սինգապուրի հետ ЕАТМ ազատ արևտրի համաձայնագրի վավերացման խնդիրը հիմնական զեկուցողն է եւ կառարության կողմից ներկայացուցիչ է նշանակված մեր քաջացանոտ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարոս Սիմոնյանը համես եք Վարոս Սիմոնյան ասեմ որ նաեւ հանրային քննարկման երեկվա հաղորդումը շատ ուշադիր իր նայել են բայց դրա մասին հարցեր չեմ տալու շնորհակալություն հարգելի գործ ընկերներ այսօր ձեր քննարկման են ներկայացում հայաստանի հանրապետության օրենքի նախագիծը հայաստանի հանրապետություն Սինգապուրի հանրապետություն ծառայությունների առևտուր եւ ներդրումների մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը բաղկացած է երկու հոդվածից առաջի հոդվածով խնդրվում է որ վավերացրել համաձայնագիրը որը ստորագրվել է հայաստանի հանրապետությունում հոկտեմբերի 1-ին անցած տարի Երևան քաղաքում եւ երկրորդ կետով ներկայացվում է համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու դրույթը, որը պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից։ Փորձեմ ներկայացնել համաձայնագիրը ամփոփ ձևով, համաձայնագիրը դա երկում համաձայնագիր է Հայաստանի Հանրապետության եւ Սինգապուրի Հանրապետության միջև, որը ներառում է ծառայությունների առևտուրը եւ ներդրումները։ Համաձայնագիրը մաս է կազմում ЕАТМ Սինգապուր մեծ համաձայնագրի փաթեթից բաղկացուցիչ մաս է դու գիտեք անցած տարի նույնպես հոկտեմբերի 1-ին Երևան քաղաքում ստորագրվեց ЕАТМ ազատ առևտուր համաձայնագիրը ЕАТМ Սինգապուր եւ միև նույն ժամանակ շրջանակային համաձայնագիրը ЕАТМ Սինգապուր եւ առաջին որպես այդպիսին բաղկացուցիչ մաս ծառայությունների մասով քանի որ ծառայությունները ЕАТМ շրջանակում դեր չեն կարգավորվում ընդհանուր առմամբ այլ երկրում դաշտում են այս երկրների հայաստանի հանրապետությունը դարձավ առաջի երկիրը որը ստորագրեց Սինգապուրի հետ այդ երկրում համաձայնագիրը առևտրի ծառայությունների մասով ի տարբերություն մեծ համաձայնագրի որը կարգավորում է ЕАТМ Սինգապուր ազատ առևտուր ապրանքների մասով այս համաձայնագիրը երկրում դաշտում կարգավորում է ծառայությունների առևտուրը եւ ներդրումների փոխադարձ պաշտպանությունը եւ խրախուսումը սա այն փող շահավետ երկկողմանի համագործակցության հիմքն է ստեղծում ծառայությունների ազատ տեղաշարժի գործար հատվածի համար այն նպաստավոր պայմանները ստեղծելու որը թույլ կտա միևն ու ժամանակ երկող դաշտում ապահովելով այնպիսի գործ ընկերային հարաբերություններ եւ այնպիսի հնարավորություններ որ նաեւ հնարավորություն կունենանք այսինքն օգտագործելով հայաստանի հանրապետությունը երկող դաշտով ընդհանուր ЕАТМ շրջանակներում ձևավորել եւ օգտվել ЕАТМ-ի այն առավելություններից եւ օգտներից որը թույլ է տալիս այսինքն ընձեռնում է այդ հնարավորությունը միևն է ժամանակ հարկեմ համարում նշել որ համաձայն է 
գրիմասով բոլոր յատմը հինգ երկրները բանակցությունները իրականացնում են միայն հայաստանի հանրապետությունն է բանակցությունները ավարտել եւ համաձայնագիրը ստորագրել է այս պայդրությամբ մնացած անդամ երկրները բելառուսը ռուսաստանի դաշնությունը եւ ղազախստան ղազախստան եւ ղրհստանը բանակցային ավարտական փուլերի մեջ են գտնվում որպես այդպիսին տեղեկատվություն երբ վերջիններ ես կավարտեն չեն կարող ասել բայց ամեն դեպքում մեր համաձայնագիրը վավերացվելուց հետո այսինքն ազգային ժողովի կողմից օրենքը ընդունվելուց հետո եւ համաձայն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու դրույթի այսինքն ներ պետական ընթացակարգերը երկու կողմերի միջև ավարտվելուց հետո եւ համապատասխան ծանությունը ներկայացնելուց հետո երկրորդ ամսվա առաջին օրը համաձայնագիրը ուժի մեջ մտած կլինի եւ մեր տնտեսվարողները եւ ծառայություն մատուցողները եւ ծառայություն ստացողները երկու կողմից կօգտվեն համաձայնագրով տված արտոնություններից ինչպես նաեւ մնացած իրավակարգավորումներից համաձ օրենքի նախագիծը եւ համաձայնագիրը փորձագիտական քննարկման են ներկայացվել ազգային ժողովի 3 բաժիններում ֆինանսատնտեսագիտական պետաիրավական առողջապահական կրթական եւ սոցիալական բոլոր 3 այսինքն բաժինների կողմից ստացվել է դրական եզրակացություն ուղակի տեխնիկական բաստողում է եղել եւ պետաիրավական վարչությունը ներկայացվել է այդ բաստողման հետ կապված այսինքն միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջի մասով 4-րդ գետով սահմանված այն տեղեկատվությունը երկոմ այսինքն մյուս կողմի թե ինչ ընթացակարգեր եւ ներպետական ինչպիսի ռացեդուրաներ են անցած այդ տեղեկատվություն վերաբերյալ արդեն իսկ աշխատանքային կարգով փոխանցվել է ազգային ժողովի աշխատակազմին եւ իմ մոտ նույնպես փաստաթուղթ կա որ ինչպես նշվեցի համաձայն համաձայնագրի հոդվածի եւ որ ներպետական ընթացակարգերը կա կավարտվեն եւ կծանուցվեն պաշտոնական կապուղիների միջոցով համաձայնագիրը համարվում է ուժի մեջ մտած երկրորդ ամսվա առաջին օրը հոկտեմբերի 17-ի դրությամբ մենք Սինգապուրյան կողմից ոչ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ դեռ չենք ստացել եւ որ մենք մեր մասը կավարտենք պաշտոնապես կծանուցենք միգուցե այն կողմից այս ժամանակատվությունը նույնպես կարող ենք ստանալ տեղեկատվություն խնդրում եմ հաստատել շատ բան եւ ավարտեցի հիմա արգելի գործընկերներ հիշեցնում եմ ընթացակարգը սկզբից հարցեր ենք տալիս հետո քննարկում կլինի ելույթներ կունենանք սա առաջին արցն է առաջին արցի համար պարոն փամբողջան հետո պարոն սանդիկով խնդրեմ շնորհակալություն պարոն վարուսյանոս ծերևույթի դուք երկրորդ իմ հարցին պատասխանեցիք ես պետք է հարցն է Սինգապուրը արդյոք վավերացրել թե ոչ շատ կարևոր ենք համարում համաձայնագիրը որովհետև այն յատմը Սինգապուր հարաբերությունների շարունակականությունն է ապահովում բայց դուք նշեցիք ձեր խոսքում որ բելառուսը ռուսաստանի դաշնությունը Ղազախստան եւ Ղրխստանը դեռ քննարկում են այսինքն իրենց համաձայնագրերը տարբերվելու է մեր համաձայնագրից թե սա անթանուր յատմը Սինգապուր համաձայնագրի կոնտեքստ է որը որ բնականաբար չի կարող երկրները տարբեր լինեն այսինքն ամեն երկիր յուրովի է ստորագրում իր պայմաններով թե ընթանուր է ամեն դեպքում շնորհակալություն շնորհակալություն հարցի համար ինչպես նշեցի է ծառայությունների առևտուրը դեռ ընթանուր կարգավորման դաշտում յատմի շրջանակում չի գտնվում այսինքն ինք կարգավորվում է այդ դաշտը ոլորտը կարգավորվում է երկոմ հարաբերությունների շրջանակում մենք նույնպես ունենք նմանատիպ համաձայնագիր հայաստան եվրամիություն սեպայի համաձայնագիրը որտեղ մենք ունենք ծառայություններ ծառայությունների առևտուր բաժինը որը մեր պարտավոր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակում ստանձնած պարտավորության ավելի ազատականացված նոր պարտավորություններ են քանի որ այս պայդրությամբ յատմը ընդհանուր կարգավորում չկա այսինքն եթե մենք ունենք առևտրային քաղաքականության ընդհանուր կարգավորում զուտ ապրանքների առևտրի մասով եւ անցյալ տարի ազգային ժողովի կողմից նույնպես հաստատվեց այն ընդհանուր համաձայնագիրը որով սահմանվում է երրորդ երկրների հետ յատմը երրորդ երկրներ առևտրային համաձայնագրերի բանակցությունների իրականացման կարգը 
այս պայդրությամբ իատմայում կնարգվում է առևտրի և ծառայությունների մասով մեկ ընդհանուր կարգավորում ունենակ։ Բայց մինչև այդ ընդհանուր կարգավորում ունենալ է, երկերները ազատ են, կարգավորել իրենց ծառայությունները, գործ ընթացի մեջ, մնացած բոլոր չորսը, այսինքն ներ առյալ Հայաստանը, մենք ունենք արդեն իսկ սամանված տանձնաս պարտավորություններ և այդ պարտավորությունների շրջանակում ծանկացած բան նոր երկրի հետ կամ նոր բան բանակցելուց աշխատում ենք պարտավորությունների մեջ, բայց նաև պարտավորություններից ավելի տենց նոր իրավակարգավորումներ սահմանել։ Այսքան։ Արձագանքում եք պարոն Խանվողջյան։ Արձագանք չկա պարոն Սանդիկվ ամեցեք։ Շնակացեմ պարոն Հառության, պարոն Սիմայան տաջիկստանը բոլորով են վերջերս խորդարանը հաստատեց իատմային դիտորդի կարգավիճակով միանալու որոշումը, գիտենք արդեն Մոլդովան էլ երկ տարեց ավելա դիտորդի կարգավիճակում է, ավելի խորի ինտեգրացի է չի ենթադրում, կան դիտորդի կարգավիճակով մեր գործ ընկերի երկրների միանալը։ Շնորակալություն հարցի համար տեսեք, ունենք իատմը, որտեղ անդամ երկրներ կան, կան երկրներ, որոնք դիտորդ են, ինչպես Մոլդովան, և ունենք երորդ երկրների հետ իրավակարգավորումներ, այսինք են իրավակարգավորումները դրանք ազատ առևտրի համաձայնագիրնա, կամ տնտեսական համագործակության լինելով իատմա անդամ երկիր, երկրները ստանձնում են որոշ պարտավորություն, այսինքն մարկետ ակսես են ստանում այդ ամբոշ մեծ շուկային, բայց նաև ունեն պարտավորություններ ընդհանուր կարգավորումներով աշխատելու ընդհանուր կարգավ կամ այլ կետերով, իսկ որինակ Սինգապուրի պարագայում ուղակի Սինգապուրը դա երկիր է, որի հետ իատմը որպես տնտեսական միավոր կենքել է ազատ արևտրի համաձայնագիր և շրջանակային համաձայնագիր տնտեսական համագործակցա� բայց մյուս կոմից իատման ունի որոշակի նաև կարելի ասել այսպիսի առավելություններ, որովհետև թվերով հենչեսնեմ, մոտ 4858 ապրանքատեսակների մասով նախատեսվում է զրոյացում իատմը շուկայում առաջի համաձայնագիր ուժի մեջ մտնելուց հետո, 597 ապրանքների մասով երեկ տարվա անթացքում է լինելու, այսինքն մենք դերգա իատմը, որպես այդպիսին Սինգապուրյան ծակում ունեցող ապրանքներից գանձելու է մակսատուրկ, և 2200 ապրանքատեսակների մասով 7 տարվա ան� իսկ ընդհանուր արմամբ 1517 ապրանքատեսակներ բացարություն ենք ասմելում։ Այսինքեն համաձայնագրի գործողության մինչև ժամկետը, դե անժամկետը, բայց կարող են կողմերից հանկությամբ դաթարեցվել, այդ ապրան կա ընդհանուր կարգավորում անդամ երկիրը ոգտվում է, դիտոր երկրները չուն են նմանատիպ ոչ առավելություն, ոչ տենց կարգավորումներից ոգտվելու, որտև դիտոր որպես այդպիսին դեր կննում է նայում է, թե ինչ առավելություններ կ Եատմը բոլոր անդամ երկրներ է, ունեն երկոմ դաշտում ազատ արվտրի համաձայնագիր, դա ապհը ընդհանուր ազատ արվտրի մասին համաձայնագիրն է։ Արզագանքի կարգով հիմա Սինգապուրյան ապրանքների ծուտ Հայաստանի համար Սինգապուրը ունեցել է 
բաց տնտեսական քաղաքականություն եւ ունի այսինքն բոլոր ապրանքատեսակները Սինգապուր ներմուծվելուց ցանցն են զրոյական բայց ընդհանուր այս համատեքստում որ նշեցի 12000-ը որ բաժանվելա օրինակ 4800 անմիջապես են զրոյացվում դա կարելի է ընդհանրել որ ոչ միայն հայաստանի այլ հինգ երկրների համար առաջին նշանակություն ունեցող ապրանքներն են որոնք տնտեսության համար ազդեցություն են եւ զրոյացվել են մակսատուկը բայց այն մնացածները որոնք 3 տարի կամ 7 տարի կամ ընդհանրապես չեն զրոյացվելու դա այն ապրանքատեսակներն են որոնք կարելի է ընդհանրել որ այդ հինգ երկրները առնվազն ունեն դրանց արտադրություն է եւ պաշտպանում են ներքին շուկան եւ տեղական արտադրություն կոնկրետ զուտ ապրանքատեսակի մասով կդժվարանան որևէ բան ասել Եղավ հարգելի գործընկեր այլ հարցեր հարցեր չկա ես մի շարք հարցեր ունեմ բայց կան արագ պատասխանելու այո ոչի եւ մի քիչ կարող է անողագի կավի բանո Սիմոնյան նախ մենք ողջունում ենք ձեզ քանի որ դուք իհատմա եւ նաեւ եմա սпасարկող համապատասխան համակարգը փոխնախարարն եք մեր վրա նաեւ այդ առնչությունների մասին նախ պետք է ասնեմ որ այս կորոնավիրուսը բնականաբար բացարձակապես այս պայն չէ չէ ասել թե կարող է նսեմացնի կամ խամրի մի քիչ այս համազայնագիրը մի բան արագաս ասենք թե մենք հիմա վավերացնում ենք առաջին հստեության իհատմա ինքը ուժի մեջ կմտնի եթե բոլոր երկրները վավերացնեն թե առանձի մեր մասով ինքը ուժի մեջ կմտնի շատ բարի բայց հիմա եթե մեր մասով ուժի մեջ մտնելու այդ ապրանքները գալու են իհատմա տարած հայաստան զրոյական մաքսով այդ ինչ տարբերություն է չիք չիք արած տեղից գնա այդ արդեն էժան դեպի մյուս ասինքը ստեղից ինչ ինչ ենք մենք ընդհանրում ծառայությունների առանձին համաձայնագիրն է երկու դա է ուժի մեջ մտնելու իսկ մեծ համաձայնագիր ապրանքների մասով հա դե էս դա է ասինքը մենք ապրանք ինչքան էլ մենք հիմա վավերացնենք միջև հինգ երկրները չվավերացնեն ինքը ապրանքների մասով ուժի մեջ կմտնի հետո այն է մյուս մեծ համաձայնագիրը առանցին է մերել ու ներկայացնել շատ բար կարող է ռիսկ էր տեղկան որ ինքը շատ զգզգվի ասենք ինքը արագ վավերացնենք մարզի որ մի քանի տարի հետո նոր մեծ համաձայնագիրն է գալու չէ չէ բան մերկումյան որովհետև դուք շատ լավ գիտեք որ իհատմը շրջանակներում գործող այն ինստիտուտները բարձրագույն մարմինը վարչապետների եւ փոք վարչապետների այսինքն իհատմը խորթը յուրաքանչյուր հանդիպման օրակարգային պարտադիր հարց է հանդիսանում երկրների կողմից ստանձնած պարտավորությունների այդ կատարման գրված համաձայնագրերի հնարավորի շատ բար շատ բար շատ ասենք հուսանք որ հայաստանը ճիշտ առաջին դա լինելու բայց վերջինը չի լինելու երկու տարի հետո ընդունենք մի այլ երկիր սա մեկ երկրորդը քանի որ մենք նախկինում կարծեմ ավակ հավանեսյանի հետ ենք սրա մասին խոսել մեր հանձնաժողովում նախորդ փուլում քննարկել ենք քանի որ այս լիագումար նիստում մտնելու է կառավարության 19 թվականի ծրագրի կատարողականը տեղ մեր նաև առնչվում է մեր մասով որովհետև բալանս կարող է մի քիչ փոխի դու գիտեք որ եմայի հետ մենք ունենք GSP+ համակարգը ասինքն ցածր մակսատուրքերով եմը շուկաներ գնալու եւ հայաստանը քանի որ նախորդ փուլում արդեն ցածր եկամուտներ ունեցող երկրի զարցել էր միջին եկամուտներ ունեցող երկրի կարծեմ թե 21 թվի GSP+ համակարգը դեռ չգործեր հիմա հարց համար առաջին այդ կոնտեքստում որևէ բան փոխվել է թե չէ ասենք այս կորոնավիրուսի հետ կապված պայմաններում եւ որ ճգնաժամային վիճակա եկամտային մասը իջնելու է ինչ որ բան փոխվել է թե չէ եւ երկրորդ մենք կարծեմ ունենք 6400 թե ավել ապրանքատեսակներ GSP+ ով շատ շատ փոքր թվով ապրանքներ էինք ուղու կարծեմ 100 ապրանք ես քնթրեի ասի քանի որ ապրանքների դասակարգումը մի քիչ շատ մասնագիտական բան է ասում դուք էլ եք մասնագետ տասը ամենա մանրացվածը 12 նշանոց նա դասակարգման մեջ այդ 100 ապրանքը 12 նշանոցով էր թե խոշորացված ասենք խումբ ապրանքներ են ոտև դա ինձ մեծ մտահոգություն է պատճառում որ մենք տարիներ շարունակ GSP+ ից չեն կարողացի լոգտվենք հիմա էլ էլ չի լինում եւ դարձունքում ինչ մենք կունենանք այդ մասով արդյոք դեպի եմը շուկաները տենց էլ մեզ չհաջողվեց այս ընթացքում որ մենք ապրանքներ արտանանք շնորհակալություն պարոն Մարկումյան միանշանակ ճիշտ է որ համաձայն GSP+ ի կարգավորման եւ GSP կարգավորման եթե երկիրը 3 տարի անընդ մեջ ունենում է միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկիրը ավտոմատ այդ դասակարգման համաձայն դուրս է գալիս դուրս է գալի GSP GSP համակարգից իսկ GSP+ համակարգում ընդգրկված լինելու պարագայում 
երկիրը պետք է երկու բան ունենա։ Ընդգրված լինի GSP համակարգում և 27 միջազգային կոնվենցիաները վավերացված լինի։ Հայաստանը, Հայաստանի հանրապետությունը 2018-19 նետվականներին արձանագրել է արդեն իսկ միջինից բարցր եկամոտ ունեցող երկիր։ Եվ համաձեն եվրոպական հազնաժողի կողմից կատարված մոնիտորինգային աշխատանքների, որը պետերվար ամսին եվրոպական խորդարանում կնարկվեց և հրապարակվեց, արդեն իսկ նախանշված էր, որ 2020 թվականին մինչև այս ժկնաժամը համավարակը կանխատեսվում է, որ Հայաստանը կունենա նույնպես կպահպանի այդ միջին իս բարձր եկամուտ ունեցող երկրի ստատուսը և համաձային գործող իրավակարգավորման մեկ տարի թրանզիշին այսպես կտրվի Հայաստանին և 2022 թվականի հուվարի մեկից Հայաստա� բայց չպես նաև ձեր նախորդ կնարկումները, մենք տույնպես դիտարկում ենք, որ կա հնարավորություն և երբ որ Հայաստանը փոխեց այս տարի, այս տարվա արզանագրած իր սությանիշներով, եթե փոխեց ավտոմատ այդ պարտավորությունը դուրս է գալիս Հայաստանի վրայից և Հայաստանի հարապետությունը կշահանակի են գրպած լինել ժերսկի պլուս համակարկում, համաձային գործով կարգավորման։ Միև նույ ժամնակ 2023 նվականին նույնպես նախատեսվում է Եվրոպական հանձնաժողի կողմից վերանայում ամբողջ GSP և GSP պլուս համակարքերի վերանայում է նախատեսվում։ Չիշտ եք 6400 ապրանքատեսակ են, տասերկու նիշանոցի դեպքում ինքը հառոր չի, շատ ավել է, մոտավորապես մոտ հազար է գալիս, մենք ունեցել ենք, ունենք նաև շատ բարցր էտ կլանողոր կանության մակարդակ, մոտավորապես մինչև 94 կես տոքոս տարվակը դրվացքով այն ապրանքատեսակները, որոնք արտահանվում են Հայաստանիս դեպի Եվրոպական միության շուկա, այդ արտահանմանը ընդհանուր ծավալի մոտ 94 կամ 95 տոքոսը ապահովել են GSP պլուս համակարքի ներքո մակսա տուրքի առավելությունը, որը գնային մրցակցային առավելություն է տալիս, եվրոպական շուկաներում դիրկավորվելու համար։ Իհարկ է, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ 2022 թվականիս չենք ունենալու, դա լրացուցիչ ծանրաբերնվացություն այս խրախուսման մեթոդները, այս ինչոնեց մեխանիզները դրանք ժամանակար են զուտ շուկայում դիրկավոր վերը։ Հավ, շատ բարի, մեկ էլ միատ կարջ անպոպիչ ասենք, անցնենք երիվի, եթե ելույթներ կլնեն, այսինքն ես հ այլ հարցադրումներ չկան, հարցերը ավարդվեցին ինչ առաջարկներ կա, ելույթներ, հարցադրումներ չունենք, դե այդ դեպքում հակոպյան չէ, դե բնականապար ես այդ դեպքում կարջ ելույթ ունենա, ոտև առաջարկտիան ենք մենք պտի լավ է տեղեք ատվությունը հասցրենք, ծուր ըմբրնում լինի, այո, հավասար մասնակությունն է եատմայում, պետք ասենք, ասինքը ոտև ինքը կոնսենսուսային լուծումները, նույնց կոնսենսուս մինուս մեկ չի, ասին նույն Սինգապուրի հետ կավված ազատ առևթերի համազայնակրերը, ոտև Հայաստանն է չէ բանակցել։ Եվ իրանի հետ և Սինգապուրի հետ Հայաստանն է բանակցել, որպես նախագաղող երկիր։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք այս որոշակի խաղականություն վարում է թե չէ, սա այս վանի համազայնագրի մասով բնականաբար հարշ չկատեղ, կնարկելու շատ բան չունենք, կարծիքը կարողամ մեկը լինի, որ 
կողմ պետք ավավերասնենք ամպայման, բայց կարջ ուղակի մեկ երկու նախադարսության, որ եատմա անդամ երկրները ամենա բարձ հրմակարտակով կորոնավիրուսի հետ կավված հակազման կաղաքականություն են � պետական կարավարման ներկայացուշների հետ մեր հանապեության, ասել եմ, որ ոնց որ եվրայսական բանքի փողերը միկիշ թանգ են։ Մի այդ խնդրեի կարժ դու կասեք, մենք եվրայսական բանքը բային չի համար, նրա համար մի ասնական կաղաքականություն և այդ կաղաքականության շորջանակներում ընդումվել է գործողությունների ծրագիր, գործողությունների ծրագիրը հստակ նախանշմ է թենք տնտեսության մասով ինչպիսի միջոցարումներ պետք է իրականացվեն, ինչպես նաև համավարակի տարասման կան խարգելման հետ կապված, արդեն իսկ չորս հատ թվով չորս որոշում ընդումվել են, որից երկուսը վերաբերվում է եատմը շրջանակում այն զգայուն ապրանքների, ինչպես նաև բժշկական ապրանքների հետ կապված ժամանակավոր արգելք եատմը տարածքից հանելու, որ երկրները կարողանան մեկը մյուսին ապահովել և դրան զուգահեր մյուս երկու որոշումները վերաբերվում են, եթե առաջին արգելքի երեկ համի ժամ կետվը մինչև հունիսի 30-ը, հաջորդ երկու որոշումը այդ զգայուն ապրանք հատեսակները, որոնք ունեն նաև պարենային նշանակություն � Նա այս առաջի համատեքստում։ Շատ բարի, այսինք է ինքը կորդողոսները գնումա իրա պլանով մենք ծանոտ հենք դրան։ Շատ բարի, այսինք է ինքը բանքի մասով էլ կարճասեք։ Բանքի մասով ինչպես նաև գիտեք, որ Այս պայդրությամբ վերանայվում են և առաջի արձագանքման այնպիսի կաղաքականություն է մշակվում, թե վարկային տոքոսադրույքների մասով և այն գրանտային միջոցներով և շուտով կհրապարակվի Հայաստան է հանրապություն � առաջորկ չկա, բնականաբար մենք պետք է դնենք կվիարկության համազայնագիրը լիագումար նիստի որակարկ ներարելու, առաջի կավաղը, որ սկսվող ազգային ժողովի լիագումար նիստի, եկրորդ առաջարկ չկա, ովքեր կողմ են, որ մենք այս համազայնագիրը շատ լավա, որ առաջին ենք մենք վավերասնում, Սինգապուրի էդ, հնդրում եմ կվիարկել, կողմ միազայն դեմ ձերնպաս չկա, շնորակալությու� 20 թվականի հումվարի մեկը, արդեն չէ, կա եատմը որոշում, եվս մեկ տարով երկարա ձգելու, բայց դա գտնվում է սամանադրական դատարանում, կանի որ հաջորդ նիստում հավանական, մենք կարծում ենք, որ սամանադրական դատարանը պետք է Հայաստանի պարլամենտն ավավերացնելու, ինչ ինվորմացի ես գիտեմ, որ կամ տասերկուսին, կամ տասնին նիմ պետի։ տասերկուսին, ասինք մենք ասրենք հաջորդ մեր նիստի որակարգում ներարել հուսանք, որ Սամարական դատարանի համապատասխան եզրակարծունը կլնի, ոտեմ մենք առակ պտի անենք, որպեսի ներկրևող ապրանքների գների վրա այդ արդունությունը կարևոր նշանակությունը ունենալու։ Նա � Շնայակալություն նստայության արդեն ներկայացրեցիք, առաջարկ մենք վավերացնել 19 թվականի սեպտեմբերի ինի ստորագրված, 94 թվականի սեպտեմբերի ինի և ռասյական արդոնագրային կոնվենցային կից, արդսնաբերական նմուշների արդյունաբերական նմուշների պահպանությունը տարացվի և ռասյական երկրների։ Մերողություն եմ խնդրում, շատ կաներեք, մենք որպեսի վերջում չմնա 
հարակից զեկուցողի համար ինչ ցանկություն կա առաջի հարցի Սինգապուրի հետ ով ցանկություն ունի հարակից զեկուցող լինի Պարոն Ավետիսյան խնդրեմ հա անցալ անգամ հա հարգելի պատճառով ես փոխարենց է այս անգամ հույս ունենաք որ դուք դա ալիջում կլնեք չէ կնարկման ժամանակ է հետևենք որեմ է արարկություն չկա չէ որ Պարոն Ավետիսյանը լինի հարակից զեկուցող խնդրեմ հաստատեցին կներեք շարունակեք շատ լավ ըստ էության սրանով նարավորություն ենք տալիս մեկ եվրասիական գերատեսություն դիմելով արդյունաբերական նմուշ պահպանել հա իրավունքը պահպանել անդամ 8 երկրների տարածքում մի անգամից մի ժամանակ ինչ նաև թույլ կտա ավելի մեծացնել հետաքրքրությունը այս տիպի իրավական պահպանության հանդեպ եւ թույլ կտա որպեսի տարբեր երկրներում մի ժամանակ մեկ դիմումով ունենանք պահպանված իրավունք աստեղության այդքանն է բավականին կարճ եւ ասեմ որ հայաստան կառարությունը սեպտեմբերի 9-12 թվականի դա արդեն ստորագրել է այս ըստ այդմ խնդրում ենք վավերացնել հաստատում բավականին հագիրճ ներկայացրիկ այսինքն միրոպ է մենք հիմա սա վավերացնում ենք նախ մի երկու հարց կարճ ուրեմն մենք եատմը որ երրորդ երկիրն ենք որ վավերացրել եք էլի առաջինն ենք թե արդեն այս դեպքում 4 երկիր կա հա 4 երկիր հելը կա որ չէ արդեն 4 կա եւ 4-ն էլ դեռ կա իսկով եմ մնացել ովքեր է դե հիմա ասեմ երևի թե տաջիկիստանը տուրքմենիստանը հա ներողություն ներողություն սա ապահ չէ շրջանակներում հա լավ այսինքն եատմա անդամ չէ ապահ շատ լավ այո ահա ասեք 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 Այս պահին վավերացրել է Հայաստանը, Բելորուսը, Ռուսաստանը, չէ, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Ղեկոստանը։ Մնացածին սпасում է։ Շատ բարի, հիմա եկեք սենց հարցը սենց ա, միատ որտեզի ավելի պարզ ոտե պարլամենտի դալիջում կարող է հարցեր ընդ ունենալ, շատ կարճ ասեցիք։ Ուրեմն այսինքն արդյունաբերական նմուշների հետ կապված պահպանման չէ նրանց խնդիր կա կարող եք մի օրինակի վրա ասել օրինակ մեր երկրում մի նմուշ վերցնենք այսինքն առանց այս արձանագրությունը վավերացնելու այդ նմուշների գաղտնիություն չի պահպանվում չէ ռիսկ էր կան ընդունենք վավերացնում ենք թե չենք վավերացնում դրանից ինչ որ կոնկրետ վարչարական պրոբլեմներ առաջանում են թե չէ տեսեք եթե որպես օրինակ բերենք կարա լինի յուրաքանչյուր ֆիզիկական տեսքով տարբերվող մի բան կարա լինի յուրահատուկ շիշ օրինակ գինում մենք մրքային գինիների հետաքրքիր շշեր ունենք յուրահատուկ դա կարող է լինել որպես օրինակ երբ որ ինչ որ տնտեսվարող սուբյեկտ հետաքրքիր դիզայնով հետաքրքիր տեսքով որովից է արդյունաբերական նմուշ է փորձում պահպանել եթե մենք չմիանանք սրան պետք է այդ նշված թվարկված երկրներում հատարհատ դա պաշտպանել եթե ցանկություն կա հատարհատ դիմել որ ինչի պահպանությունը գրանցվի եւ որ երկրում որ չի գրանցված այդտեղ եւս չի պաշտպանվի հետագայում այս դեպքում մենք մեկ գերատեսություն դիմելով այդ բոլոր 8 երկրում իրավունք ենք ստեղծել այդ դեպքում որ դուք շշի օրինակը բերեցիք հայտնիա որ հայաստանում բավականին օրիգինալ բավականին յուրահատուկ գրավչություն ունեցող ընդունեն կոնյակի կամ այլ խմիչների շշեր են արտադրվում մենք ունենք չէ շշ արտադրության բավականին ոտև նրա հումքերից մեկը կварցային ավազը հայաստանում կա շշ արտադրելու հիմա այսինքն եթե մենք չենք վավերացնում այդ ընդունենք այդ շշից պատճենահանեցին ընդունենք մի անգամ տեսան էմյուս պետությունում էլ նույն տեղ որևէ բան մտավոր սեփականության պահպանման կա թե կարան նույն շիշը կամ նույն ապրանքի նմուշը վերցնեն իրանք էլ արտադրեն դուրս գա որ այդ ասենք հենց կոպիա էլ այդ նույն պատ թե տենց պաշտպանված միջավայր կա թե պրոբլեմ կա թե յուրաքանչյուր երկրում պիտի առանձին պահպանես որպեսի հետո պաշտպանված լինես լավ հասկանալի է հարցադրումներ հարգելի գործընկերներ ճունեք այլ խնդրեմ պարոն եղածերը մի փոքր ուղակի հարց պատենտավոր եթե մենք ամբողջ աշխարհում պատենտավորել ենք տվյալ նմուշը այս դեպքում այս համաձայնագիր ինչքանով է արդիական տեսեք ամբողջ աշխարհում պատենտավորել է շատ բարդ խնդիր է որտեվ երկիր առ երկիրը արվում է ամեն ինչը եւ այսպիսի միավորումները հնարավորություն են տալիս ինչ որ աշխարհագրական ծավալ ծածկել մի անգամից մեկ հայտով մենք աշխարով մեկ պահպանություն գրանցել ցավոք այս պահին չեն կարող դու հիմնականում երկիր առ երկիր դիմում ես կամ եթե կան էլի այդպիսի միավորումներ ինչ որ աշխարհագրական ապա դրան ես դիմում որպեսի այդ աշխարհագրական տարածքում կարողանաս պահպանել մեկ առաջարկ այլ առաջարկ չի կարող լինել որ մենք ուրեմն հաստատենք այս արձանագրությունը որպես ինքը ներառվի 
նորից մեր լիագումար նիստի որակարգ, ովքեր են կոմ, խնդրում ենք հվյարկեք, միազայն, հա, հիմա հարակից զեկուցողի մասով նախ կամավոր, ովքեր ծանկություն ունեն հարակից զեկուցող լինելու, պարոն հովանիսյան ունեք չկա։ լավ, չէ ես անգամ, հաջորդ անգամ, հաջորդ անգամ, հաջորդ անգամ, եվ որ արտոնությունները կբեր են, պարոն անդրասյան, արտոնությունները որ բեր են արդեն սդեից, են ժամանակ կարաճարկենք ձեզ, շատ բարի, լավ, եթե ուրիշ